your preferences from home interface. Systems are now fully operational. Sahabat bagi-bagi, seperti diketahui, Laut Natuna Utara sampai saat ini masih menjadi titik panas besar dunia. Bagaimana tidak, ratusan bahkan kabarnya ribuan kapal-kapal asing masuk perairan milik Indonesia itu bos. Hal ini pun membuat sebagian negara di dunia ikut menyoroti aktivitas China di teritori Indonesia. Namun yang disayangkan, RI sebagai negara yang berhak atas wilayahnya justru terkesan kurang galak dalam menghadapi ancaman di sana. Mengapa admin katakan demikian, bukankah pemerintah akan membangun benteng pertahanan besar di Natuna? Yang artinya Indonesia memikirkan cara sistematis untuk mempertahankan kedaulatannya kan? Nah sobat sekalian, memang benar pemerintah berniat membangun pangkalan militer besar-besaran di Natuna. Namun perlu diperhatikan bahwa pembangunan itu belum kelar bos. Admin acungi jempol rencana Presiden Jokowi beserta para jajarannya untuk memperkuat pertahanan kita di Natuna, tapi untuk saat ini, kekuatan kita yang ditempatkan di sana belum maksimal. Misal saja untuk penempatan KRI, di Natuna yang bisa dibilang tengah memanas justru hanya dibekali 4-5 KRI saja. Hal ini juga diungkap Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, di mana ia menyiagakan sebanyak satu unit kapal korvet kelas Sigma, dua unit kelas Parhim dan satu unit kapal tanker. Lalu untuk pesawat tempur, Indonesia sampai saat ini masih mengandalkan F-16, padahal kebutuhan pengadaan pesawat tempur sangat mendesak saat ini. Sedangkan menyoal pesawat, Indonesia masih terkesan abu-abu, entah pesawat apa yang bakal dipinang nantinya, hal inilah yang membuat berbagai kekuatan superpower seperti AS, Inggris, Australia hingga Belanda lah yang justru adu kuat di lautan tersebut. Sahabat bagi-bagi, masih menyoal tensi panas yang mewarnai Laut Natuna, belakangan ini ramai sekali diberitakan bahwa kapal survei, kapal Coast Guard dan kapal mata-mata milik China seenaknya melakukan berbagai macam aktivitas di dekat wilayah perairan tersebut. Ya walaupun jika dilihat dari hukum UNCLOS, kawasan itu secara sah boleh dilewati dan bebas navigasi, namun yang jadi masalah, pihak China tidak hanya berlayar di wilayah itu, lebih tepatnya mereka berlayar dengan melakukan aktivitas yang tak wajar. Di sini pun Indonesia sebenarnya tidak berdiam diri, karena TNI turut mengerahkan kapal-kapal perangnya. Namun apa mau dikata, China nyatanya bebalnya bukan main bung. Mungkin karena kekuatan kita yang masih jauh di bawah mereka ya sehingga Tiongkok bersikap semena-mena? Terlebih dari segi ekonomi, pengaruh China di Indonesia juga cukup besar. Sobat bagi-bagi, mungkin China masih cukup punya nyali ketika Indonesia mengerahkan armadanya. Namun ternyata hal ini berbeda ketika rombongan Ratu Elizabeth berlayar ke Natuna Bos. Dikutip dari sesbrief.substack.com, HMS Queen Elizabeth membawa rombongan kapal perang kelas berat milik AS, Belanda, Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia baru untuk mengepung Hayang Dizi yang disinyalir juga dikawal kapal tempur PL Anafi. Apakah di sini China melawan? Oh tentu saja tidak. Kedatangan rombongan armada Queen Elizabeth CS itu nyatanya berhasil membuat PLA lari kalang kabut. Ya bagaimana tak lari kocar kacir bos, yang datang dedengkot lautan semua? Sobat sekalian, perlu diketahui bahwa sejatinya melakukan pergantian shift jaga di Natuna Utara dengan kapal induk USS Carl Vinson yang mundur sejenak melalui Selat Malaka pada tanggal 8 Oktober lalu. Melihat hal ini, lagaknya memang kita perlu bersyukur lantaran kapal China akhirnya berhasil dipukul mundur ya. Namun sudah pasti untuk kedepannya kita semua berharap TNI AL lah yang bergerak aktif mengusir kapal-kapal asing termasuk dari China sekalipun. Bukannya malah AS, Inggris dan para sekutunya bukan? Jadi bagaimana menurut kalian dengan berita kali ini? Silahkan berikan tanggapan kalian di bawah. Wassalam.